Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah melantik 9 pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur meminta pejabat yang baru dilantik segera melaksanakan fungsi manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah melantik 9 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu setelah melewati proses seleksi yang panjang dari awal April lalu. Dari 11 pejabat yang mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi Pratama, baru 9 pejabat yang sudah dilantik. Adapun dua pejabat yang belum dilantik yakni asisten 3 dan kepala dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu. Hal ini dikarenakan belum usainya masa jabatan pejabat. Selain itu, Gubernur Bengkulu juga meminta pejabat yang telah dilantik segera menjalankan fungsi manajemen. Kerja, lakukan rapat awal di lingkungan UPD atau di birunya masing-masing. Ingat betul posisi mereka itu adalah posisi top manajemen, manajerial pada posisi UPD atau biru masing-masing. Maka tolong laksanakan fungsi-fungsi manajemen itu, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Yang selama ini sekali lagi masih dominan mereka itu berpikirnya cuma melaksanakan. Belum cara fungsi manajerial, sektor saya ini apa yang harus dikerjakan. Perencanaannya seperti apa, sektor yang harus dihubungi di mana. Kemudian yang ketiga saya ketekankan lagi, wilayah kerja itu seperti si Bungkulu ini. Ya, bukan seolah-olah kita itu berada di kota Bungkulu cuma mengurus masyarakat di kota ini. Ya, tetapi bagaimana semua kegiatan sesuai sektor itu berpikir jadi 9 kabupaten satu kota. Itu yang saya terlalu tekankan. Kemudian tentu jabatan ini amanah harus dijaga dengan baik. Sementara sembilan pejabat yang dilantik di antaranya Gunawan Suryadi menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Bengkulu. Bambang Agus Suprabudi menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Muhammad Ridwan Arif menjabat Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Saidirman sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Syarifuddin menjabat sebagai Karo Pemkes Rasetda Provinsi Bengkulu. Henry Donan sebagai Karo Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Zahirman Aidi sebagai Karo Ekonomi Setda Provinsi, Abdul Harfis sebagai Karo Administrasi Pemerintah Setda Provinsi Bengkulu, dan Edi Sosanto sebagai Karo Organisasi Setda Provinsi Bengkulu. Lucia Mayansari, TVRI Bengkulu melaporkan.